。孙副贵，知道把你们兄弟俩交这儿来，干什么吗？不知道。那你就好好想，直到想起来为止。想起来什么，告诉我们。我知道。说，警察同志，我有罪，我不该耍钱，更不该赌博。还有呢？没了。戴春平又回来了，你知道吗？他在哪儿？这兔崽子在哪儿？我要杀了他！你不是现在想杀他，半年前你就想杀他。不是我杀的，我没杀他。孙长水是你什么人？他是我东北老家的一个书本兄弟。说，戴春平这兔崽子，赌钱不拘谨，抽老圈，害得我们兄弟俩倾家荡产。我真后悔没一刀宰了他。孙长水就是认错了人，让他躲过去了。怎么了？我不跟你说过吗？我不想再见到你。不是我找你，是他。卖油涂丸，我们公司。别没事找事儿。要问问梁斌去，我不知道。从昨天晚上你离开夜总会到现在。梁斌这个人已经失踪了，希望你能给我们提供线索，尽快找到他。你们不是警察吗？有本事自己去找啊！我不知道，你在嘴硬。你是创世公司的出纳，梁斌去夜总会都带着你，你敢说你不知道他在卖摇头丸？我真的不知道。不像你说的吗？我是出纳，我只管收钱。至于这钱怎么来的，他卖了什么，我哪知道呀、啊？不管你从前知不知道，从现在开始，希望你能跟我们合作。梁斌一旦跟你联系，马上通知我们。怎么，想让我做你们内线呀、啊？是提供线索。季杰，这主意肯定是你出的吧？你可真行啊！为了自己立功受奖。你出卖自己的亲妹妹做线人，你不是不知道做线人多么危险吗？口口声声说什么找了我半年，这见面不到一天你就把我给出卖了。行，我服了你。你现在要跟我讲起姐妹情谊来了，我是在以一个警察对一个知情者的身份来问你，你做还是不做？做，你能把我怎么着？对不起，季然，你涉嫌参与贩卖摇头丸，请你跟我们走一趟。怎么，你还想逮捕我呀？不，是司法传讯。孙富贵交代，是他给了孙长水一万块钱，让他去剁掉黎阿祥的手。孙长水是跟着黎阿祥进的洗浴中心，这个黎阿祥是特别的狡猾，他一看觉得情况不对就开溜了。孙长水就误把胡刚当成了黎阿祥，两个人搏斗的时候啊，胡刚坠楼。其实胡刚啊是当了黎阿祥的替死鬼了，口供录了，证据取了，赶紧结案。这个案子不能结，凶手已经找到了，你也算替胡刚报了仇了，为什么不能结啊？孙福贵交代，他们一直在找这个李阿祥，而且这个李阿祥最近就在北京，我想给孙家兄弟一个立功赎罪的机会，加上二条社区配合，逮着这个李阿祥，这样办太冒险了。李阿祥这个人
，身上可有家伙。既然已经找到了杀害胡刚的刑犯，李亚祥这个案子还是让广东警方配合办得好。胡刚是被误杀的，我想知道的是，他到底究竟为什么被误杀？他到底为什么跟这姓李的搞到一块儿了？这一点如果搞不清楚，咱们没法面对胡刚的家属，我连我自己都说服不了。两点，他给我打过电话，问你们俩是谁，你怎么说的？两个追债的。那梁斌怎么说的？他没说什么。他说过几天再跟我联系。你和梁斌都去过哪些夜总会？就是你们找到的那间呀，就没去过别的地方。其实梁斌也是最近才去夜总会的。以前他都是约人到公司去拿货，拿什么货？不知道。你给我老实点啊！我只是公司的一个雇员。如果他们真的卖摇头丸的话，会当着我的面吗？你是公司的雇员，公司做什么买卖你会不清楚吗？公司注册的经营范围都在经营许可证上。一些朋友找梁斌，以私人关系买药，具体买什么药我也不清楚。我只知道从那些买药人手里边拿钱。哪些朋友？不知道。夜总会的老板，外号叫包子的，就是其中一个吧。行了，你就别问了啊！料与不料对你来说都不是好事啊！坐下，坐下。季姐，你们姐妹俩真是一个妈生的，虽然一个是警察，一个是嫌犯，可是你们俩的脾气都够倔的，那在一块儿能不打架吗？哎，我说白莲啊，你怎么回事啊？我怎么着了？你怎么哪壶不开提哪壶啊？怎么着啊？撂了没有啊？梁斌在哪儿啊？他一口咬死说不知道。但他还是承认了包子和梁斌曾经有过几次秘密的接触。依我看，既然也知道梁斌和包子之间的买卖不是什么正儿八经的勾当，可是梁斌把既然看得死死的。昨天梁斌还给既然来个电话，打听情况吗？别说了，现在的关键是要找到证据，没有证据，一切都是瞎掰。找着包子，找着包子就不难找到梁斌。告诉既然，打开手机，千万不能中断和他们的联系。注意点啊，不能让包子和梁斌起疑心。嗯。问清楚了吗？你那些害他朋友的药，都是从包子那儿买的。包子现在在哪？一天没露面了。知道他去哪儿了吗？他人没来，可是车在。哦，就那辆，灵芝四百。梁斌和包子什么时候认识的？你在这说话呀？
点起疑呀、啊。还是那句老话，宁丢不行。那也不能就这么打道回府啊。据马六说呀，包子这小子这两天刚离婚，前几天一直住在客厅，跑得了和尚跑不了庙。打道回府，继续蹲守，给军队那个队长老李打电话。走，我来开吧。还是进去直接把他捕住。这里边情况咱们还没摸清楚，不能明着来，密布。在干嘛呢呀？等我到了，能让你挪挪。行，没问题。哎呀，生意好了，挡也。哎，干嘛呢？二百二十八粒羊驼丸，一万三的毒刺。收到点了。死板一块，死咬着嘴就这么说，没办法，只能先放他回去。说实话，这里边到底有没有你的事儿？你完全可以在我迈出大门之后，再把我抓回来。这就是你对我的关心。我没有你这样的姐姐。
问了，问了白问。要杀要剐，随你们。这些货是谁供给你的？知道为什么我叫包子吗？包子有肉，不在褶上。看见吗？觉得我是那种抖了朋友的人吗？我告诉你啊，没有足够的证据。我们不会把你请到这儿去。证据？你不就说刚才那娘们吗？啊？他知道什么呀？他什么都不知道。那你就说说他不知道的怎么样，撂了吗？这家伙是个法盲，好问了半天，还一副大义凛然的样子。不过你也别着急，听他的口气，既然确实是不知情。哦，不是，我不是在问既然，我是说，如果再这么耗下去，一旦让梁斌知道咱把包子补了，再找他可就困难了。从他身上搜的东西呢？干嘛呀？找突破口啊！大曾说有一封信。这是你女朋友从加拿大给你寄回来的吧？啊？她一个女的在国外还真不容易。今天是十一月十五号，再过一个半月，她信上说，她可就要回来跟你结婚来了。十二月三十一号，我见过太多的女的，出了国就跟断了线的风筝似的，不是跟人家跑了，就是不回来了。你的女朋友还真难得呀，在外边打工攒够了钱，回国要跟你结婚，她图什么呀？图的是回来以后到监狱里来看你啊。你的问题已经不用谈了，人证物证都在，你就是一句话不说，照样送检批捕。我们之所以坐在这儿跟你谈，那是给你机会，让你立功赎罪，争取宽大处理。看得出来，你是个讲义气的人，你为别人扛着。可是讲义，他不能不讲情。你情愿看着你女朋友伤心吗？怎么着？要不然我给他回封信，告诉他先别回来了。哎，我求你们千万别告诉他，货是梁斌给的。每次我给他打电话，我们俩单独验货。验完了，我给钱。后来，他就带了一个女的，是个出纳，他只管收钱。嗯、我图什么呀？我不就图两个钱吗？啊？可以别走。梁斌现在在哪儿？我不知道，我真的不知道。我就知道他是个香港人，他只有一个手机号码，我知道。昨天晚上我要打了一夜的手机，他没开机。嗯、你们不相信我也没有办法。他真的没有接电话。你要不想，我现在给他打电话。他不接我也没辙呀。出来去！李亚翔露面了
，今儿晚上大王村有一场豪赌，消息准确吗？我这两天没干别的了，尽学砸金花拉耗子了。大藏，这大王村的赌局有点意思啊，二条子把我往村里一带，不到两天我手表差点压那儿。怎么找到李阿祥的？大增做通了孙家兄弟的工作，让他们在外面找李阿祥的眼线，散出口风，就说洗浴中心那案子是广东那边和李阿祥有仇人干的，公安局已经将嫌疑人法办了。有可能李阿祥觉得这个案子已经结了，再加上村里来了我这么个新手，就托朋友传出话来说，今儿晚上想到村里再玩一玩。就，那今天晚上主角是你跟李阿祥啊？老郑啊，嗯，这包子交给黄大哥白领吧，我得跟江汉去趟大坊村。不行，为什么不行啊？我们现在虽然知道胡刚是怎么死的，这事儿的背后关系到胡刚作为一个人民警察的名誉。老郑，你如果不同意，我可以请假，以私人身份去。大增，胡刚这个案子应该给你足够的教训了，任何事情都应该冷静客观。可你看你现在，我话还没说完呢，你又急了不是？你这样下去，非出大乱子不可。黄总，把包子压起来，把他手机打开。好，江汉，先回大望村，准备迎接李阿香。白令，季杰，去抢解释，领枪。是。大增。你也去。哎呀，我来六组这么长时间，头一次全体出动啊！你可真是唯恐天下不乱你说江汉赢得了李阿祥吗？出老千儿，什么意思啊？啊？呀，这江汉要是把钱全输光了怎么办呢？你烦不烦呐？哪那么多话？
，谁动我就打死他。不好意思，惭愧惭愧了，让弟兄们看出来了。不过今天这个钱我是必须要拿走的，诸位得罪了，得罪了。干得不错。你认识胡刚吗？你知道他已经死了。有人说看见他和你一起进了洗浴中心。啊，不不不，不是这样的，和我没关系的啦。胡刚是个好兄弟，他的被害完完全全是为了保护我。保护你，李亚翔。把话给我说明白点，说的很明白了，他是我雇的吸引保镖了。大点声，你再说一遍。阿 Sir， 我说的都是实话。那个福冈的的确确是我在北京雇的吸引保镖，到大棒村耍钱是他搭的线。我看他很能干，武功又好，黑白两道都很熟，又是一个警察，就想。以后有他帮忙，肯定会很方便。我就对他说，请他来做我的吸引保镖。开始他没有答应，后来我给了他五万块钱。喂，大哥，哎，大哥，大哥，大哥，哎，你冷静点，大哥。你给他多少钱？五万块，一分不涨。他阿舅。说不想干了，我没有同意。那天他约我到洗浴中心去，是要做最后的了断，要把那笔钱还给我。我偷听到他跟一个姓曾的人打电话，说让他马上赶到这里来。我就觉得事情不好，趁机就溜掉了。后来我听说，我
刚一走，福冈就让人家给杀掉了。现在看来，那个福冈兄弟是为了我做了替死鬼。缺钱用可以找我们呀，干嘛骗？你是知道的，亮亮是很爱他爸爸的。大德叔，我今天又考了两个优。真的，我小子真棒！想吃什么呀？肯德基、麦当劳，随便挑，怎么样？哦，太好了！尝尝。接我，还要带我去玩，您肯定有什么事儿。行，怎么鬼呀你？哦，我知道了，是不是我爸的事情查清楚了？凶手抓到了吗？是谁？是坏人。我爸是被坏人杀死的，我爸是烈士。亮亮。相信大灯叔叔，相信警察叔叔。哎，老郑，我跟你说，白莲儿，我正要找你呢。你击毙了罪犯，救了大增一命。我和季杰啊，正在商量起草你的立功报告呢。咱先别说立功的事儿了，我有事儿向你汇报。白灵像个老警察了啊！哎，绝对有你当年的风范了。不过白灵，嗯，一定要特别注意安全。放心吧，我命大着呢。你听我说啊，啊，梁斌来电话了，今儿早晨打到包子的手机上，说他昨天晚上在热浪迪厅，包子还供认热浪迪厅的老板烟筒也是从梁斌那儿进的货。梁斌今天晚上还在热浪吗？哎，甭管他去不去。咱们先去踩踩点。好
不查吧。啊？谁喝啤酒？更瞪你，请客不请我，还不如喝茶呢。哎，我哎,哎,哎，咱是不是来早了呀？还早？都十二点了，是早点哎。这真正高潮是两点半以后，就等楼上这些 KTV 一结束，你们再看看，就这帮嗨男嗨女，好摇头晃脑，通宵达旦。行啊，黄涛，门清啊。我们想来点这个。哦，那边那个人就有麦克，那个人就是烟头。我们几个不怕花钱，你跟他商量商量，多给我们哥几个来几辆。啊，去吧。有两把刷子。咱们六组全体出动，成功的缉捕李阿祥，大队准备给咱们庆功啊！来来来，哎，哎，季杰，大增，快快快点快点，哎，江海，白玲，你们俩是主要功臣啊，赶紧赶紧啊！黄涛，哎，哪位把黄涛给我叫来啊？哎，你傻不傻？功还没平下来呢，照什么相？你这小子，你不知道平得下平不下，可是白灵这个人功肯定没问题。哎，赶紧赶紧，来来，立不立功无所谓，大增得请我搓一顿啊。行，地儿你随便挑。大增，要检报告出来了，确定是甲基苯丙胺，俗称摇头丸。黄涛，快坐下坐下坐下坐下。坐下好，我拿帽子。快快快！今天晚上密捕烟筒，顺藤摸瓜，一定要找到梁斌的下落。看我这儿啊！一、二、三。啊，关了，怎么回事？为什么这么突然？也许是烟筒闻出什么味儿了吧？没准是谁走漏了风声。季姐，这两天你给季然打电话了吗？你在怀疑我？像包子和烟筒这样的人，嗅觉特别灵敏。昨天晚上咱们几个陌生人到热浪，烟筒肯定有警惕，他肯定向圈里人打听
，万一既然说错了一句话，你别忘了，咱们这是在办案。你这么说是对我人格的侮辱。亏你还跟我同事这么多年。我没说你，我说的是既然。你怀疑他，你去查呀。他的事儿跟我没关系。反正现在既然已经恨透了我了。好了好了好了，都不要吵了。现在实行无罪推定。既然我们没有找到既然的犯罪证据，就不能判定他有罪，同时也不能排除他的犯罪嫌疑。我看这样，季姐，不管怎么说，你也是他姐姐，我看你就暂时回避一下，你跟白灵换换，你去查那个老头被骗的案子。白灵啊，摇头丸这个案子就交给你了。是。你不回去办案子，跟着我干什么呀？好，好，好，我好心用当驴肝肺，我走。独立办案了，脾气也见长。哎，你这人怎么这么不讲理呢？哎呀，你别在这儿烦我了，好不好？我的事儿不用你管。怪不得既然不理你了，脾气真够倔的。行了，行了，我请你吃饭去，走。切，少来这套，兔死狐悲。行了行了，我的好姐姐，走吧，走吧。姐，你别喝了你。难得请你吃一回饭，还给我甩脸子！别明知故问，我不是冲你，我是在想季然的事儿。你说季然跟梁斌他们会不会？你们姐俩是真逗，在一起呢就打。不在一起呢，又总惦记着。然人从小就好强，我妈死的早，都让我爸给惯的。主要是你吧，我有什么办法呀？啊！我知道他心里讨厌我，可我确实是为他好啊。你这次被撤销探长，做出司法回避，也是为了他，你就不恨他吗？这么多年了，我一直拼命的工作。我一开始觉得我是为我自己，后来我才发现，在我心里一直有那么一股劲儿在叫着。我就是想让季然知道，他这个姐姐不是自私的，也不是无能的。认为啊，有时候你越努力，事情越糟糕。我简直成了他心头的一块负担了
你既然一直想着他，你干嘛不当面告诉他呢？能当面说清楚，能到今天这地步吗？我们俩都是自尊心那么强的人，爱面子。他和陆天华结婚，你也不恨？恨。开始的时候恨。我后来想明白了，你说我天天不着家的一女警察，跟一音乐老师，确实是不合适。所以时间一长，这事就淡忘了。毕竟，毕竟我和季然是一母同胞的亲姐妹。家住在哪儿啊？九棵树。稍等啊。喂，你好，我是季杰。喂，季姐，告诉老陈和大增，热浪地铁又开张了。嗯、看来这个烟囱啊，不知道他已经被盯上了，切记不要打草惊蛇，密补。酒吧，还是你心细，知道心疼人。哎，这烟筒可比包子难对付多了，油透了。走走走，我给你看看去。嗯。咱俩前天刚见过面啊，蒙谁呢您呢？这两天跟我说话的加在一块儿，也没超过四个人。你他妈少来这套！我前天刚从你手里头花一百五十块钱买了一粒摇头丸。看看，想起来了吗？哎，您是那个，那个，哪个哪个？我哪个都不是，我是重案组的组长。怎么着？就这点事儿，还得给你提个醒？哎呦，哥哥，别动！我瞎了眼了，我错了。我怎么能挣您的钱呢？没问你钱不钱的。说，你那些货是从哪儿来的？都是梁斌这孙子把我给害了。我说这货不能卖，不能卖。大哥，我呀，我立功。
，我从罪，坐。说说，梁斌的情况。我是真不知道梁斌他在哪儿，平时呢，都是他手底下大个儿给我送货。你大个儿在哪儿呢？我们都是单线联系。整整问了一宿，该问的都问了。这小子跟梁斌只是生意上的往来，确实不知道梁斌在哪儿。看起来要找到梁斌呢，只有从他身边的人下手了。再去调查季然，可是季杰他得回避啊。这就得看你了。我跟上面汇报一下，特殊情况，特殊处理吧。是，啊，您说的这个人呢，我们已经查过了，啊，他是我们这片的，对，啊，呃，他的详情地址啊，您到，您到所里来，对，然后呢？哎，站住！站住！哎，干嘛？对不起啊，那天我不是冲你。你是不是有事求我呀？知我者季节。有话快说，有屁快放。没事，我先走了。哎哎，还没说。哎哎哎哎哎！我知道，跟你提这事挺不人道的，可是没办法，包子跟烟头都没法找到梁斌。只有在调查季然，我想你知道。行啊，曾考强，把用对付嫌犯的手法用来对付我。当初要我做出司法回避的是你，说是因为我们姐妹亲情。现在要我去找他的也是你，是不是也是因为我们姐妹亲情啊？你把他地址告诉我。哎哎哎！你也太小看我了，别忘了，我还是个女警察，还不快走！既然，我是大曾啊，我们有事找你啊，把门给我们开开。既然，我们是在执行公务，你给我把门打开，开门。认识你，我算是倒了八辈子的霉，你害我还嫌害的不够啊？老板一直没给我打电话。你害我砸了饭碗，你知道吗？你他妈那叫什么狗屁饭碗啊！你公司老板涉嫌贩卖摇头丸，你还拿他当个香饽饽？我可告诉你，你别让我找着你，找着你在里边掺和的证据，找着怎么着？你是不是想说，你亲自第一个把我逮起来？你……哎哎哎哎哎！别吵啊，都消消气儿。季姐，注意点态度。咱们现在是让季然帮助咱们工作，这样才能找出梁斌来。你这样人，既然怎么帮咱们？是不是？既然，曾大哥，你把心就放在肚子里吧，我不可能帮他。那你就自当帮我。帮你？你是我什么人啊？哼！别以为我不知道你们俩的关系。明明心里喜欢对方，却假装没事儿似的。你们俩活得累不累啊？我是个有男朋友的人，我是个订了婚的人，是你把陆建华从我手里抢走的。你
终于想起陆建华了。我带你们去个地方再也见不到陆建华了。你们分手之后，我们就结了婚。体检的时候，他已经得了肝癌。在这之前，你一点都不知道。他坚持要和我分手。为了给他治病，我背了一屁股的债。可是三个月以后，他还是走了。所以你们结婚了，所以你们要离婚。所以你上歌厅领舞，所以你找我借钱，我真该死，这一切切我竟然都不知道，知道又有什么用？你根本就不爱他，你的生活中就只有工作，即便是对大增。能跟他继续在同一个组工作，把对他的感情一直埋在心里。陆建华不过是一个代替品。李二，别这么说，李姐。他本来打算要跟陆建华结婚，他连做内勤报告都打了。可是你。这就过去啊！大个儿给燕子来电话，说今天下午要交一笔活，你跟我过去。喂，大玲，我是大增，你先挂上机燃啊，千万别轻举妄动，有什么情况来电话。喂，一是要密切注意他和什么人联系，二一定要保证他的安全。知道了吗？
那你惦记这事儿，你放心吧。小的胆儿不小啊！现在风这么紧，你敢顶风作案？没办法呀，烟都是我哥们儿，又是大客户，他要货我不能不给啊。况且他以前还捞过我，怎么说也算我一个恩人。哎，你们可别难为烟筒啊，这事都怪我，是我鼓捣他卖这东西的。可话说回来，现在没这东西，哥听的声音都差了一大块儿啊。听起来你小子还挺仗义的。我不难为烟筒，难不难为你吧？这货哪儿来的？从一个香港人手里发来的，是从梁斌那儿吧？你们都知道了，还问我干嘛？你说什么呢？梁斌现在在哪儿？不知道，可能不在北京吧。行啊，找不着梁斌，这些摇头丸就是从你身上搜出来的。你说不清这些货的来历，我们可就只好把你放上去了。也不管有没有梁斌这个人，我们现在正愁找不着往歌厅送货的人。哎，别的歌厅可不给我管啊，他们都是跟梁斌单独联系的，不信你们查去。今天上午还有人从他手里提货呢。你刚才不是说梁斌不在北京吗？我，今儿上午你又在哪儿看见他了？在济南，他们家门口。告诉老郑，既然要出门了。白玲，大个儿说梁斌今天上午还找过季然，看样子他们俩还要联系。你先跟上他，随时报告你的位置。哥们儿，小心点啊，我马上就到。好，放心吧。马上去接应你，跟我们保持电话联系，千万不能让他醒了。他很有可能是去见梁斌了。嗯，知道了。既然和梁斌什么关系？这我也不太清楚。梁斌就是把既然弄到我们公司，让他当出纳，就这。既然知不知道你们卖摇头丸？梁斌现在啊，一直避着既然，既然应该不知道。不过那小娘们特他妈机灵，时间长了也没准让他看中点这里的门道。哎，不过就算他知道了，他也不敢说，他欠着梁斌的钱呢，而且数目还不小。哎，也许以后那小娘们再也没有机会跟他干了。为什么呀？你把话说清楚。今天上午。梁斌看见你带一个女的去找他，梁斌不认识那个女的，可他认识你，他知道你是穿官衣的，当警察的。梁斌回来就跟我说，既然那小娘们说什么也不能留了，得马上找人把她做掉。
定要把记者拦住啊！我们现在的位置是在东郊三号地区，既然导航在等什么？头儿，再等会儿吧，也许待会儿就能抓住梁斌。梁斌要杀人灭口，即使抓不着梁斌，也绝不能让季然出事儿。在这儿，你跟踪我，走，你干嘛呀？大哥是梁斌的人吧？是他供出梁斌要杀你灭口的。哼，这是你们警察惯用的手法吧？挑拨离间。大哥不会背叛梁斌，梁斌也不会杀我。那你到这儿来干嘛了？他欠了我两个月的工资。啊。哎，你缺心眼儿怎么的？现在到处都在抓贩卖摇头丸的，他跑还来不及呢，还会给你送工资。只要一天你们拿不出证据，我就一天不相信他是卖摇头丸的。不管怎么说，先跟我回去。你要是出点什么事儿，我可是吃不了兜着走。
，最后一次联系是什么时候？一个半小时以前。有两公升，既然附近没有，我看有两种可能：一呢，是这个人已经死了，嫌疑犯将尸首转移到第二现场；还有一种可能是人还活着，还在这个嫌疑犯的手里。我的意见是，既然现场已经搜查完毕，将所有的目击人都带回去，让技师科画像，全市缉拿这一男一女。是。局长，白灵肯定没有死，他绝对不是那种不还手就认输的人。对，就算是罪犯先开枪，白灵也会还击。那要看看这地上的血，是白灵的还是别人的？我现场的设备只能做血型检测，检测的结果，地上的血迹是 A、B 型的，但具体是不是一个人的，还需要回去做详细的检测。白灵的血型就是 A、B 型。刚刚批准的立功报告，他在东郊大望村缉拿这个李阿祥，李阿祥的案子中立了一个三等功，你们重案六组立了集体二等。现在不是难过的时候，立即撤回去，马上追查这一男一女，只要有一线希望，也要找到白灵。是啊，局长。为什么都撤了？别多想了，先回去吧。不行，我一定要找到他。他是我们六组的人，我要和他一起领这个集体工。伤的话，他既然在哪儿？我想他们应该先找个地方藏起来。你们看这儿的血，从这里血形状来看，人是往这边走的。为什么呢？因为人走路是有惯性的，所以血滴在地上也是有惯性的。你们看这里血的形状，它边缘的毛刺儿。别说了，往这找吧，快。
是吗？从这里几个行动来看，他们是往这边走的。伤心，原来你也会为了别人掉眼泪。
该是为了救你才变成这个样子。我不管你恨不恨我，他要是有个三长两短，我跟你没完。从小到大，你几乎就没打过我。我经常故意犯错让你注意我，可是你从来不把我当回事儿。其实我的要求并不高。像姐姐一样，就像现在一样打我一顿。我想知道你是不是真的在乎我。白莲，白莲，白莲，白莲，白莲，白莲，白莲，白莲。记得，他以为除了他之外没有人知道。昨天出来之前是他给我打的电话，电话显示就是兰花小区的。我想应该能在那儿找到他。有些东西你没有得到，怎么能算失去呢？人活着本身就是得到，得到每一分钟，每一秒。可就在这一分一秒之间，咱们可就老了。白玲的死让我想了许多。人生是短暂的，我们应该珍惜这每一分每一秒，快乐的生活。你有点变啊！其实我早就知道，生活当中有许多东西远比工作更重要，但是没办法，我是警察
，没办法，我也是警察。承诺。